Capítulo 6. Mansión de los Hawkins. Todo muy tentacular. Y tentaculoso. Bueno, si hacemos este capítulo... Vale, chavito, ¿eh? A ver, tenemos tres puntos. Vale, podemos subir. La elocuencia a tope la podríamos jugar a tope. A nivel 3. ¿Se entiende? La investigación también la podríamos subir a nivel 5. Yo creo que igual está, ¿eh? Y lo tenemos ya al 100% este. Este ya no lo podemos subir más. Vale, eh, tenemos que... Nada, no tenemos objetivo como tal. Estamos en la misma casa de antes, a los Hawkins, pero de día. Seguir las voces, aquí abajo. Quiero pasar el polvo... Desde hace 300 años. Vale, hablamos con el policía y nos dirá, oye, ¿cómo, cómo no estás muerto? Dr. Fuller no ha reportado tu desaparición a la fuerza, pero eso va a venir Bradley? ¿Quién más sería? Señor Pierce, ¿estás bien? Parece que te has visto. Pues más o menos. I... There are things I can't explain. Tell us, what happened? Eh, podría encontrar una pista, Sara Hawkins, nada. I, I met a Francis Sanders. You know him. Of course, he's a patient, or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the base. Bueno, eso también estabas tú también antes, ¿eh? Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. ¿Cómo murió? Vete a saber. Le dio una especie de ataque, lo llamó el vagabundo. Vamos a decirle eso. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife. Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. ¿Qué ocultará el pavo este tío? Que morirá muerto. Y aquí está. Seamos prudentes. Sí, mejor. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. Que igual estábamos en ese. Esto afectará a tu destino. Pues depende de lo que hagas o digas, pues te ha tocado Vale, iré a ver a la viuda de Francis. Y ya con esto. Vale, habla con la viuda de Sanders. Eh... Muy bien. ¿Y dónde está? Capítulo 6, Residencia de los Andes. O sea, dentro del mismo capítulo, pero en diferente zona. ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Mrs. Sanders, soy un detective detective. Tenemos que hablar sobre tu esposo y sus ties a Sarah Hawkins. ¿Puedo venir? Puedes. Puedes. 
Ay, creo que está con chaquetón. O chaquetón, no sé lo que sea eso. Bueno, mira quién está ahí. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests. <laughs> Pero no dice quién la ha contratado, eh, por si acaso. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. Porque sé cómo me parece que tiene mucho que contarme. Y, y, y tú. It would seem that you have much to tell me. Digo que estaría en estas de de palique eh, al respecto. La otra va de tiadura y seguro que luego es la que nos resuelve todas las papeletas, ya verás. Cuando tuviste la oportunidad de hablar con mi esposo. Ayer, me encontré en el hospital. Me habló con Sarah Hawkins. Oh, claro que habló con ella. Eso es todo lo que habló. Sarah Hawkins y sus pinturas. Por favor, perdón mi tono. El hecho es que no he visto a él desde que estaba interno. Tú, por otro lado, un extraño. Nosotros podemos ver a él y incluso hablar con él el día en que murió. Muy afectado no se la ve, ¿eh? ¿Estabas presente cuando tuvo este ataque? ¿Qué pasó? Vale, murió gritando delante de mí. Vale, murió gritando delante de mí. Marcha antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. No podemos usar psicología. I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your illusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is... Es como dicen en Gozo War, ¿no? El de... Esa frase de no confundas mi, mi silencio con ausencia de duelo. Pues un poco, un poco esto. Que la tía no esté llorando por el marido no significa que no esté jodida, claro. El verdadero culpable es Fuller. Yo no fui quien le internó. Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. Elocuencia, sí. Es terrible lo que pasó con tu esposo, pero no tenía nada que ver con él. Estaba injured. And I came across him in the hospital, quite by chance. Injured? Well, I am delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose. Para lo mierda, para lo mierda que estábamos hechos, ya la estamos como una rosa. Si algo raro también habrá ahí. Very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Vale. Le habló de un vagabundo de que conoce a Sarah Hawkins que hace cat aquí, nada. Esto. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor, a shambler, to use his precise terms? Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. Nobody else. Un cuadro que llama el vagabundo igual. Doubt him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on, the shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else? To paint such horrors. Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it, thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Vale, podremos investigar un poco la zona, entiendo. Day the Shambler came into the Sanders' lives. Vale, cuando entiendo que era el cuadro se le está pintado, claro. Reconstrucción. Ahora está todo más limpico, ¿eh? A 
bueno, aquí no podemos pasar. Un armario. Aquí, la taza. Francis Sanders y Sarah Hawkins were close. Friends, even? Vale. El pianito. A house of artists. A house of artists. Eh... El libro. Sanders accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell a painting? Bueno, aquí estaría el cuadro, bueno. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Vale, te parece distorsionado para que no lo veas hasta que lo tengas que ver, claro, entiendo. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Igual es un dibujo de Catulu, o es que sí. Was she jealous of Sarah Hawkins? Eso seguro. Vale, que me queda el Pepe Cuadrado. Y por eso arrancó los sus propios ojos. I need to see it. Vale. No, no estoy ahora nada. Una grabación dejada por Francis Sanders a su esposa. Me la llevo. Puerta cerrada. Nada. Eh, eh, eh. Al cilindro de ahora, claro. Cilindros de cera. Los cuadros se mueven. Puerta cerrada. Vale, el despacho este. Aquí está la tipa esta. Un amuleto me lo llevo. Somníferos me lo llevo. Yo me llevo todo. Querido Francis, te suplico que renuncie a nadie por ser el maldito cuadro. Pero ya sabes que está como maldito. Vete a saber. Ah, mira, fuerza nos vale para estas cosas. Una llavecita. Llave de la galería de Sanders. Supongo que será esta puerta, pero antes quiero mirar. Todo para el lore, entiendo. Salud, <ríe> gracias. Y unos días con la puta alergia a tope, chaval. Vale, aquí es donde vinimos, ¿no? Vale, nada, pues hay que ir a la galería entonces. Vale, un armario. Y objetos varios. Hmm. ¿Por qué dices? Hmm? The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Aceite para la lámpara. Ahí está el cuadro, pero antes quiero mirar. Quiero mirar más cosas. ¿Pero ¿Por qué haces?
Y haces un sobre cuchillos. que hemos mirado antes igual mirar el cuadro te lleva a la locura o Bichito. Al igual no tenemos que hacer ruido. Se parece un poco la daga que hemos visto hace un, no sé, un capítulo 2. Se parece un poco a... A lo que tiene el tío ahí, el bicho ahí. He dicho, parece una garra de no sé qué, pues igual era de eso. ¿Qué the hell was that? Vale, espérate. Damn. Me. Va, me ha pillado. Morido, eh. Morido, eh. What the hell was that? No vamos a correr, no vamos a ver como, como una cabra. La rara que hemos visto antes. Le tenemos que dar con la daga que lo rompa. Tampoco vale. Muerto. Vale, pues sabemos que hay dos que no valen. Tiene que ser igual que la. Entonces igual que la otra que hemos visto. donde la vimos que hay un montón de dagas y un montón de cosas tengo que averiguar cuál es sabes Esta se parece un poco a... Sí, esta yo creo que es esta. Espérate que me pilla. Yo creo que puede ser esta. Pues no. Tampoco es esta. Hay un montón de cuchillos y te cae igual cuál es. What the hell was that? Mira, me pilla. Yeah, maybe. 
cago en la puta Vale, espera, espérate porque acabo de leer una cosa Vale, este ejemplar así tentaculillo. Juraría que lo he visto antes. Esta no es. Tampoco Esta puede ser Era como tentaculosa No pasa nada, no pasa nada Ensayo y error Ahora estamos yendo super a saco ¿no? Ya me ha pillado ya. Esa no es. Esta, 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 esa, esa era, esa era. Creo que era esa. La del medio. De esa sala, creo que era esa. No sé si era esa, ahora, ahora salemos de dudas. Yo, yo creo que la que probé antes era esta. Esta no. Esta, esta es, esta es, esta sí. Esta sí es. Esta sí, esta guay. Esta guay. Creo que me quiere arrastrar tú. Se ha contagiado de algo, no se ha hecho una cosa rara ahí. ¿eh? Nos cortamos la mano. Ah, no, se lo estaba flipando el tío. Se lo estaba flipando el tío. No me digas que estás going crazy, too. No me digas que no veas nada. Te vi con un inch de poner una daga en tu forearm. Did I miss something more interesting? Eh, esto no me deja decírselo. Esto es lo decimos. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Venga. I think so too. Eh. Ya he visto esto mejor. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand. Even if it was to save my goods. You mean me. Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? <laughs> que se la devolvamos. Save my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. Vale, pues, He'll tell you all about siguiente it. Siguiente misión, hablar con el tío, se entiendo. Ledgers, it was him who sold it to Sanders. Me está dando esa información sobre ningún coste de hablar con ese tal Drex. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. 
If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. <laughs> I'm staying here to talk business with Irene. Esta ha quedado más para allá que para acá.